എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ കേട്ടോ പിന്നെന്താ പറയുക അതപ്പോ എല്ലാരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ കടകളൊക്കെ തുറക്കുന്നുണ്ട് കുറേശ്ശെ കടകളൊക്കെ തുറക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളും അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പുറത്തേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ എഗ് കട്ട്ലേറ്റ് എഗ് കട്ട്ലേറ്റ് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊന്ന് പറയണം കേട്ടോ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എഗ് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഞാൻ അതിനിത് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പൊടികളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അതിലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവോളയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് മതിയേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു അതേപോലെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് മതി ഇട്ടോ കാരണം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഉപ്പ് ഉപ്പും വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് മുട്ട മൂന്ന് മുട്ട ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം അത് നമ്മൾ ഇതായിട്ട് വരണം കേട്ടോ നമ്മുടെ മുട്ട ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് എന്താണ് ബ്രെഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് തണുക്കണം നന്നായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കും കേട്ടോ ഇത് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ആറ് ബ്രെഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രെഡിന്റെ സൈഡൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിടുകയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ എല്ലാ ബ്രെഡും നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് നോക്കാം ആ ബ്രെഡ് പൊടി ആറ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മതിയോ നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും വീണ്ടും ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പം ഈ സാധനം കളയണ്ട കേട്ടോ ഈ നമ്മൾ വക്ക് പൊട്ടി ഇതാക്കിയിട്ടത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിത് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ നമ്മുടെ മുട്ടയിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം ഇത് പൊട്ടിച്ചു വെച്ച ബ്രെഡ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ ചൂട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കുറേശ കൈ കൊണ്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റണം കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഷേപ്പാണോ ആക്കണത് ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് പിടിക്കാൻ അതായത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റണം ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ബ്രെഡും കൂടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും ആക്കുക അപ്പം ഞാൻ കട്ട്ലറ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കരിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കരിവേപ്പില ഇടാം മല്ലിയലി ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയലി ഇടാം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എലിയില്ല അവിടെ പുറത്തിറങ്ങാനും നിവർത്തിയില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ 
നമ്മളീ ഈ വക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ അറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഞാൻ ഈ മിക്സിയിൽ കീഴാണ് ഒരു ബ്രെഡും കൂടി ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഷേപ്പൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ആക്കാം പിന്നെ എന്താ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ആ നമ്മൾ ബ്രെഡ് പൊടിച്ച ഉടനെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവിടെ നിന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും പൊടിയില്ല അപ്പോൾ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ ആ ഒരു നനവും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും അത് പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട പരിപ്പ് വടയെ തോന്നും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ഇത് രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദ കലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൈദയിൽ മൈദയ്ക്ക് പകരം കോൺഫ്ലവർ ആവാം അതുപോലെ എന്താ പറയുക മുട്ട തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം മുട്ടയാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ നമ്മളിത് ബ്രെഡ് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിതിലേക്ക് മുക്കി പൊരിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പ് ചീഞ്ചിട്ടിയാണ് അതേപോലെ അത് എണ്ണ ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അത് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മൈദയിലേക്ക് നമ്മൾ മൈദ കലക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് അതായത് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നും കൂടി ഷേപ്പായി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം മൈദ കലക്കിയതിലേക്ക് ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തു എണ്ണ ചൂടാവട്ടെ നല്ലപോലെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മളിത് മുട്ടയായത് മുട്ടയാണ് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത് മുട്ട എടുക്കാത്തത് ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് മുട്ട എടുക്കണ്ട തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് മൈദ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ ചെയ്യാം പിന്നെയും മുട്ടയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആകപ്പാടം മുട്ടയുടെ കുത്തുകൾ വരും നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ എണ്ണ നല്ലോണം തിളക്കട്ടെ എണ്ണ തിളച്ചു ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അവിടെ നോർമായിട്ട് ഒന്നങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് താഴ്ത്തണേ കാരണം ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയല്ലേ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരി പിടിക്കും അടി വേ ഉൾഭാഗം വേവൂല്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ഗ്യാസ് കുറച്ച് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതായി ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഏ കട്ട്ലറ്റ് കണ്ടോ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലൈക്ക് തരാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്ന് ചെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ച